আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ভাষার একাডেমির পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আজকে আমি তোমাদের সামনে বায়োলজির অষ্টম অধ্যায় নবম এবং দশম শ্রেণীর বায়োলজির অষ্টম অধ্যায়ের বৃক্ষ বৃক্ষনেফ্রন এর গঠন এবং কাজ নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি বৃক্ষর মধ্যে নেফ্রন হলো একটি অন্যতম উপাদান এবং এটির মাধ্যমে বৃক্ষর সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে তাহলে শুরু করি কিভাবে নেফ্রনের গঠন এবং কাজ হয়েছে বৃক্ষ সাধারণত রোনালপিন বৃক্ষের নেফ্রন সাধারণত রোনাল পিরামিডের মধ্যে অবস্থান করে এখন নেফ্রনের গঠন হলো এটি দেখতে প্রায় প্যাচান প্যাঁচানো নালির মতো এখন এর কাজ বর্ণনা করা যাক বৃক্ষের নেফ্রনের আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি নালি এফারেন্ট এবং ইফারেন্ট দুটি বিভক্ত দুটি ভাগে বিভক্ত এবং বৃক্ষের ভিতরে আমরা দুটি ধমনী দেখতে পাচ্ছি যেটা একটা রক্ত পাস ভিতরে ঢুকায় এবং আরেকটা বের করে নিয়ে আসে এবং এখানেই সে এফারেন্ট এটি এটি হলো রক্ত ভিতর দিয়ে ঢুকানোর পর ইফারেন্ট দিয়ে বের করে নিয়ে আসে আর এই রক্ত রক্তর মধ্যে যে কোনো যে কোনো রেচন পদার্থ এবং অন্যান্য সব অন্যান্য সব নাইট্রিক অক্সাইড এবং বিষাক্ত যেসব বা দূষিত যেসব পদার্থগুলো থাকে সেগুলো গ্লোমেরাসের ছাকনের মতো কাজ কাজ করে যেমন এ রক্তটা এখান দিয়ে পাস হয়ে গেল তখন এটা ছাকনের মতো করে এখানে এসে জমা হয় এবং রক্তটা পরিশুদ্ধ হয়ে এখান দিয়ে এখান দিয়ে চলে যায় এবার যেহেতু নেফ্রনটা আমাদের বৃক রক্তের মধ্যে অপরিশোধিত অংশগুলো দেহ থেকে বাইরে বের করে দেয় এটাই হলো এদের মূল কাজ তাহলে রক্ত পরিশোধন সম্পন্ন হলো এবার এই পদার্থটা অপরিশোধিত পদার্থ ধীরে ধীরে প্যাঁচানো নালী দিয়ে নিচে পরিবাহিত হয় এবং এই প্যাঁচানো নালীর সুবিধা হলো এর মধ্যে যে সব উপাদানগুলো থাকে এটা ধীরে ধীরে তরলে পরিণত হয় যদি কঠিন কঠিন কোনো ক্ষুদ্র পদার্থ থাকে তাহলে এটা তরলে পরিণত হয় এবং এই পদার্থগুলো ধীরে ধীরে প্যাঁচানো নালী দিয়ে নিচে ছোট্ট একটি নালী আমরা এতটুক থেকে এতটুক এটা বিজ্ঞানী হেনরি আবিষ্কার করার কারণে এটা আমরা হেনরির লুপ বলে থাকি এই হেনরির লুপ দিয়ে সরাসরি উপরে আরেকটা প্যাঁচানো নালীতে গিয়ে অবস্থান করে এই এক অংশ থেকে আরেক অংশ পর্যন্ত প্যাঁচানো নালীতে নাইট্রা নাইট্রাস অক্সাইড সহ বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থগুলো পরিবহন হয় এবং এই এইভাবে বৃক্ষের নেফ্রনের শেষ ভাগে সংগ্রাহক কিছু সংগ্রাহক নালিকা রয়েছে দেখতে পাচ্ছি এই যে এখানে এইসব সংগ্রহ নালিকার মাধ্যমে যুক্ত থাকা অংশগুলো ধীরে ধীরে একত্রিত হয় এখন এই যে এইখানে যে আলাদা অংশগুলো এটিও কিন্তু আলাদা একটি নেফ্রনের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় আছে এভাবে প্রত্যেকটি নেফ্রন থেকে বিষাক্ত এবং দূষিত অপরিশোধিত পদার্থগুলো ধীরে ধীরে সংগ্রহ নালিকা দিয়ে ইউরেটরে প্রবেশ করে এবং এই নালিটা থেকেই বের হয়ে যায় ইউরেটর এবং ইউরেটর থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই যে বৃক্ষর ইউরেটরের মাধ্যমে আমাদের যে রেচন অঙ্গ রয়েছে তার মাধ্যমে যেমন তার মাধ্যমে দেহের বাইরে পরিচিত হয় তাহলে প্রথম থেকে বৃক্ষের রক্ত এফারেন নালি দিয়ে ইফারেন নালিতে ইফারেন নালিতে যাওয়ার সময় গ্লোমেরাসে বাধা পায় এবং অপরিশোধিত পদার্থগুলো প্যাঁচানো নালি দিয়ে প্রবেশ করে এবং তা প্যাঁচানো নালির পাশাপাশি এটি হেনরির লুপ দিয়ে অপর একটি প্যাঁচানো নালিতে এসে প্রবেশ প্রবেশ করে এবং তার মাধ্যমে সরাসরি সংগ্রাহক নালিতে পৌঁছে যায় এবং এই সংগ্রাহক নালির মাধ্যমে পুনরায় এই অপরিচিত রক্ত ইউরেটরের মাধ্যমে দেহর বাইরে চলে যায় আর এটাই হলো নেফ্রনের প্রধান কাজ তাহলে বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই তোমাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে আর আমি যদি কোনো উপকার করতে পারি তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবে ধন্যবাদ এবং আসসালামু আলাইকুম